Kamusta mga ka-channel? Sir F here once again. Pwede ba magtanong? Paano ba kayo naglalagay ng password sa inyong mga online accounts? Paano nga ba? Paano, ba, paano lang ba yung film yung ilagay? Kailangan ba ang inyong pangalan nyo? Kailangan ba ang inyong name ni Crash? Name ni So, yun ang pag-uusapan natin. No? So, si-share ko sa inyo ngayon ah uh, si-share ko sa inyo today yung ginagamit kong system sa paglalagay ng password sa mga online accounts. Yung tipo ng passwords na strong pero uh, easy for you to remember. So, kahit ilang accounts pa yung uh, natin online, sigurado ako na matatandaan nyo sa ituturo ko sa inyong system na ito. Pero bago yon, I would like you to click the subscribe button and hit the notification bell. Especially kung bago ka lang sa channel na ito at doon naman sa dati na, just uh, watch until the end. Pag-usapan na natin. Tara, let's do this! Ito na tayo mga ka-channel sa ating uh, strong password scheme na binanggit ko kanina. So, ito, pag-aralan natin. So, ito, the components of a strong password. So, ang goal natin, strong password pero easy to remember para sa atin. Okay, so, let's proceed. So, let's take this for, uh, let's take this an, as an example. Huh? For example, the user's name is uh, Catalino D. Manopia. Okay? At siya ay gagawa ng account sa YouTube. Okay, so gagawa siya ng password. Siyempre, no? Hindi ko siya ng password sa YouTube. So, tantanan na. Tantan, tantan, okay. So, yan yung uh, magiging basihan natin. Kung paano na tayo gagawa ng strong password. Okay. So, ito yung number one component ng uh, isang password. Dapat pero itong uh, tungkol sa iyong pangalan. No? Strong password should contain something about your name. Something about your name. Okay, so something about your name. Una, your first name. Okay. Example, so dahil ito, uh, si Catalino ang user, ang first name niya pwede Catalino. Nickname niya pwede Lino. Ang gamitin. Initials niya, Dahil siya ay Catalino din ng Opia, so magiging CDN na small letters or CDN, all capital letters. So, ito yung pwedeng maging uh, included dun sa password. Huh? Something about the name. Follow, uh, uh, the password should have something about the website. Okay, something about the website. Example, website's name. Okay, dahil tayo ay nasa YouTube, YouTube, pwedeng gamitin yung salitang YouTube dyan sa password. Abbreviation ng website, for example, YT na all cap or YT na small letters. The first syllable or word, for example, sa YouTube, first syllable or first word, U. Pwedeng U ay part ng password. Panghuli, pwedeng yung first three letters. Nasa sa inyo, pwede yung first four letters, first five letters. So, ano ba ang first three letters ng YouTube website? That is you then. So, yan. No? Something about the website. Pangatong component, uh, your strong password you have, should have something about your favorite number. Yan. So, tayo ay iba-iba ng favorite ng number. So, ito yung iba... Uh, mga basihan natin, no? Kasi tayo po po yung ating number. For example, yung age mo. Kung ikaw ay 28 years old, pwede yung 28. Ang nagin mo, doon sa password. Pangalawang consideration, last two numbers of your cell phone number. For example, ito. Last two numbers ng contact number ni Catalino ay 85. Pwede yung gamitin yung 8-5 dun sa password. Pangatlo, your birthday, month, or birth year. For example, birth 
uh, birthday ni Catalino ay uh, about July 14, 1980. So, 14. Pwede niya ilagay doon sa password. Sa password. And then, pangapat na consideration, pwede jersey number. Ano, ng iyong favorite player. Sino ba ang favorite player natin? Si Kobe, si Michael Jordan. Kaya si, si Captain Curry. Ano? So, 30. So, pwede yung uh, lagay yung 3-0 na included dun sa strong password natin. Ano? Mamili ka yung age, some uh, numbers sa phone number mo, birthday, kaya yung juicy number ng favorite player. Ano? Mamili ka lang yun ang pwede ilagay na. Okay, pang-apat na component na isang strong pa password, uh, it should have something about your favorite wild character. Pag sinabi natin wild character, ito yun. Yung uh, nabusign, ampersand, o yung end, yung mixing end, at sign, yung lagi natin ginagamit kapag mayroong uh, website, at sign, o kung saan man yun, place, Dollar sign, pwede. Asterisk, pwede. So, kind of percent uh, sign. No? Any, any wild character na po pwedeng gamitin. No? May hinihili ka lang na isa para magaling tandaan. Okay? So, recap tayo. No? Ano, 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 ano na yung uh, apat na yun? Components? So, the strong password. Una, a strong password should have a something about your name. Something about uh, the website, something about your favorite number, and then something about your favorite wild character. Okay. So, sana nagawa natin, ano? So, we're gonna, for example, sa so YouTube, ang, uh, pwede natin gawin maging password, ano? So, it is some a password to, to contain a wild uh, uh, character, no? So, ang napili, halimbawa natin ay uh, number sign, something about your name, yung CDN, initials, no? yung name ng website, YouTube, at yung yung favorite number, favorite two-digit number, 20. Pwede no? so, na namang uh, at sign, CDN, something about your name, initials mo, all that. First three letters of the website, Y-O-U, and then your favorite Two digit number. So, pwede mo. Asterisk naman, yung, yung nickname, yung nickname ng website, YT, at yung favorite number mo, 28. Or, pwede na yun. Pwede na mga ampersand, your nickname, the name of the website, and then your two digit number na pwede. Okay? So, yun yung mga suggested. No? Para naman kung sa Facebook, pagagawa ng bibigyan ng password. Ano ba? Gagawa ka ng account sa Facebook. Bibigyan ka ng password. So, ito. Pwede na. So, yan. No? Ito pa yung isa. Yung uh, first word. Facebook page. Ito. So, yung nickname ang ginamit. Yung nickname ng website. MV. Sa favorite number. Or, uh, ampersand. Nickname. First three letters of the website name and then the two digit, two -digit favorite number. Okay, so yun naman sa Facebook. Ngayon, paano natin matatandaan? No? Halimbawa, marami tayong uh, social media or website na ginawa tayo ng account. Paano natin siya matatandaan? So, how does the scheme work? For example, sa YouTube, Ang napili mong password scheme ay white character muna, something about your name susunod, something about the name of the website, pangatlo, at yung panghuli yung favorite two-digit number. So, yan, no? So, sa Facebook, ganito ang nangyayari. So, ganun din, ang mapapalitan lang yung uh, name of the website. For example, the first three letters, FAC. So, sa Instagram naman, ganun din, ano? So, kung mapapansin nyo, ang mababago lang ay kung anong website ka gumagawa ng account. So, ang ang magiging password scheme mo ay yung first three letters ng website. So, yung iba ay 
fix na siya, no? Yung wild card, yung initials mo, at yung uh, two-digit favorite number mo. So, ibig sabihin, kahit isang daan pa yung uh, uh, website na yan, kaya mo siyang, kaya mong matandaan yung password na hindi mo makakalimutan kasi meron ka password scheme. Alright? So, I hope uh, maunawaan natin, ano? So, for example, kung sa Twitter ka naman gagawa, so, mangyayari, Number sign, CDN, first three letters ng Twitter, PWI, and then Wendy. Diba? Magaling tandaan. So, ganun nag-work yung uh, ginagamit ko ng password screen. Kahit hindi mo isulat, basta nasa isip mo, nasa order, ang nababago lang yung first three letters ng website. So, I hope nagustuhan nyo itong tutorial na ito. At kung nagustuhan nyo, please uh, click the subscribe and hit the notification bell para uh, lagi kayong i-update sa mga ganitang klaseng tutorial videos. Okay, so that's it. Thanks for watching.